ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் இன் ஆக்டைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் இன் ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆக்டோஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஆக்டோஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இருக்கிற லிகான்ஸோட நம்பர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் வந்து சிக்ஸாக இருக்கும் இல்லையா ஆர் நம்பர் ஆஃப் டோனர் ஆட்டம்ஸ் வில் பி சிக்ஸ் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த ஆக்டோஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் எம் ஏ டூ பி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்கும் இந்த சிக்ஸ் லிகான்ஸில் அட்லீஸ்ட் டூ லிகான்ஸ் சேமாக இருக்கிறப்ப தான் நம்ம வந்து ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனை வச்சு சிஸ்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் பிகாஸ் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமிரிசம்னா சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமிரிசம் இல்லையா அப்போ சிஸ்ஸுன்றப்ப சிமிலர் குரூப்ஸ் லை ஆன் த சேம் சைட் ஓகே ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப எப்படி சொல்லுவோம் இஃப் சிமிலர் குரூப்ஸ் லை ஆன் த ஆப்போசிட் சைட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமிரிசம் ஸோ ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனில் இருக்கணும் அப்போ அட்லீஸ்ட் டூ லிகான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா எம் ஏ டு பி ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆர் இதுவே ஒரு பைடென்டேட் லிகாண்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஏ டூக்கு பதிலாக எக்ஸ்எக்ஸ் டூ பி டூ என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு இருக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இதில் ரெண்டு டோனர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டு டோனர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற ஒரு பைடென்டேட் லிகான் ரெண்டு இருக்கு ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே ஒரு டூ ஃபோர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டோனர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கரெக்டாக வரும் ஸோ இட் இஸ் அன் ஆக்டோஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே இந்த ஏபின்னு சொல்கிறப்ப அதை வந்து நம்ம மோனோ டென்டேட் லிகான்ஸை டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஆக்டோஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் எப்படி வந்து லிகான்ஸ்க்கு நம்பர் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன பொசிஷனில் இருந்தால் சிஸ் ஐசோமர் என்னென்ன பொசிஷனில் இருந்தால் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் இதை இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரலில் இருக்கும் இல்லையா அண்ட் தேர் வில் பி சிக்ஸ் லிகான்ஸ் ஸோ இது ஒரு லிகான் இது ஒரு லிகான் அண்ட் இது ஒரு லிகான் இது ஒரு லிகான் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டூ லிகான்ஸ் இங்கே ஒரு லிகான் இருக்கும் இது வந்து அந்த சைடில் பேக்ஸ் ரியர் சைடில் இருக்கும் ஸோ இது ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கும் இன்னொரு லிகான் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆக்டோஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த நாலுமே வந்து ஒரே பிளேனில் இருக்கும் இந்த லிகாண்டும் இந்த லிகாண்டும் இது அபவ் த பிளேன் இது பிலோ த பிளேன் அப்போ தான் அது வந்து ஒரு ஆக்டோஹைட்ரல் ஷேப்க்கு வரும் ஆக்சுவலாக சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கும் லிகான்ஸ்க்கும் நடுவில் தான் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சாலிட் லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாண்ட்ஸை டினோட் பண்ணும் பட் ஆக்டோஹைட்ரல் ஷேப் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு இமேஜினரி லைனை வச்சு நம்ம அது ஆக்டோஹைட்ரல் ஷேப்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இதை கனெக்ட் பண்ணிடணும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணிடணும் அண்டு நடுவில் அந்த ஸ்கொயர் பிளேனார் ஷேப் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த நாலு லிகான்ஸும் ஒரே பிளேனில் இருக்கிறதுனால இதையும் நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ வேணா கூட இதை சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்டோஹைட்ரல் ஷேப்பு ஆக்சுவலாக இதோட டாப் மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரமிட்ஸோட மேல் பகுதி எப்படி இருக்கும் இல்லையா இப்படி இருக்கும் இது நாளும் கனெக்டாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா அது ஒரு பிரமிட் இங்கே பின்னாடி பேக்கில் ஒன்று இருக்கும் அது ஒரு பிரமிட் ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மேலே பகுதி இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே பகுதி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபேஸும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நடுவில் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் இருக்கும் நம்ம நம்பரிங் எப்படி கொடுக்கணும் மீதி மீதி சிக்ஸுமே லிகான்ஸு ஸோ இது வந்து லிகான் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுப்போம் இது வந்து லிகான் நம்பர் டூ ஒன்லேருந்து இது டூ சாரி இது த்ரீ இது ஃபோர் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் ஓகே 
ஸோ நம்பரிங் வந்து லிகான்ஸ்க்கு நம்ம இப்படி தான் கொடுக்கணும் டாப்பில் ஒன் இங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ வந்து சிக்ஸ் ஐசோமரில் எப்படி இருக்கணும் சேம் சிமிலர் லிகான்ஸ் ஓகே ஆர் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த பொசிஷன் இப்போ சிஸ்ஸுனா பக்கத்திலே இருக்கணும் ஓகே சேம் சைடில் இருக்கணும் பாருங்கள் ஒன்னும் டூவும் இருக்கா ஒன்னும் த்ரீயும் டேரெக்டாக கனெக்டட் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஸோ ஒன் கமா டூ ஒன் கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன்றுக்கும் ஃபைவ்க்கும் டேரெக்ட் லிங்க் இருக்குது ஸோ ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் சொல்லாமல் ஒன் இங்கே இருக்குது சிக்ஸு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் விட்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ இட் கேனாட் பி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூவை வச்சு பார்ப்போம் டூ ஒன் கூட கனெக்டட் ஸோ டூ ஒன் எழுதியாச்சு அடுத்தது டூ த்ரீ டூவும் த்ரீயும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் இருக்கா நடுவில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது ஸோ ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ டூ ஃபோர் வராது அடுத்தது டூ ஃபைவ் ஓகே ஸோ டூ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டூ சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் இப்போ அடுத்தது த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் த்ரீ த்ரீ ஒன் ஆல்ரெடி த்ரீ ஒன் இருக்கு த்ரீ டூ த்ரீ டூவும் இருக்கு டூ த்ரீன் இருக்கு எல்லாம் ஒன்று தான் அடுத்தது த்ரீ ஃபோர் ஸோ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் அடுத்தது த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் பாருங்கள் ஆப்போசிட்டில் இருக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கு ஸோ அது வந்து சிக்ஸாக இருக்க முடியாது ஸோ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸு த்ரீ சிக்ஸ் டேரக்ட்லி பவுண்டட் டேரக்ட்லி அதாவது ஒரே சேம் சைடில் இருக்கு ஐம் சாரி டேரக்ட்லி பவுண்டட் இல்லை சேம் சைடில் இருக்கு த்ரீ சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபோருக்கு போவோம் ஃபோர் ஒன் பக்கத்தில் தான் இருக்கு ஃபோர் டூ பாருங்க ஆப்போசிட்டில் இருக்கு ஸோ அது ட்ரான்ஸு ஃபோர் த்ரீ பக்கத்தில் தான் இருக்கு பட் ஏற்கனவே நம்ம த்ரீ ஃபோர்னு அதை மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்கு ஃபோர் ஃபைவும் ஃபோர் சிக்ஸும் ஒரே சைடில் தான் இருக்கு ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஓகே அடுத்தது ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஒன் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி வந்துருச்சு ஃபைவ் டூ பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஆல்ரெடி வந்துருச்சு ஃபைவ் த்ரீயும் ஆல்ரெடி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஃபைவ் த்ரீ ஐம் சாரி ஃபைவ் த்ரீ வந்து குவாயட் ஆப்போசிட் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ ட்ரான்ஸ் அது ஃபைவ் ஃபோர் சேம் சைட் தான் அது தான் ஃபோர் ஃபைவ்னு போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் ஃபோர் அடுத்தது ஃபைவ் சிக்ஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இது எல்லாமே இந்த ஸ்கீமிங் இந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்கீமில் எல்லாமே ஐடென்டிக்கல் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா டூ சிமிலர் குரூப்ஸ் இந்த பொசிஷன்ஸில் வந்துச்சுன்னா ஒன் டூவில் ஏதாவது ரெண்டு சிமிலர் குரூப்ஸ் ஆர் சிமிலர் ஆட்டம்ஸ் இதே மாதிரி பொசிஷன்ஸில் வந்துச்சுன்னா தே ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி சிஸ் ஐசோமர் பட் ட்ரான்ஸ்ன்னு பாருங்கள் ட்ரான்ஸில் பாருங்கள் ஒன் பொசிஷன் எடுப்போம் ஒன் மீது எல்லாமே பக்கத்தில் தான் இருக்குது பட் சிக்ஸ் மட்டும் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்படியே கோயட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ ஒன் சிக்ஸ் ஓகே அடுத்தது டூவுக்கு பார்ப்போம் டூவுக்கு எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்குது எக்ஸப்ட் ஃபோர் டூவும் ஃபோரும் நடுவில் பாருங்கள் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் வேறு இருக்கும் அதை தாண்டி ஆப்போசிட் ஸோ டூ ஃபோர் அடுத்தது த்ரீக்கு பார்ப்போம் த்ரீக்கு எல்லாமே பக்கத்தில் தான் இருக்குது எக்ஸப்ட் ஃபைவ் அதுதான் கோயட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஃபைவ் வேறு எதுவுமே இல்லை அடுத்தது ஃபோர் எடுத்துப்போம் ஃபோருக்கு டூ அதுதான் ஆல்ரெடி இங்கே போட்டோம் டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ நாலு டூ ஃபோர் நாலு ஒன்று தான் அடுத்தது ஃபைவ் ஃபைவ் வந்துச்சு சிக்ஸு சிக்ஸு வந்துச்சு ஸோ தீஸ் த்ரீ பொசிஷன்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ் பொசிஷன்ஸ் வெரஸ் தீஸ் டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் டுவெல் பொசிஷன்ஸ் ஆர் ரெஃபர் டு ஆஸ் சிக்ஸ் ஐசமஸ் ஓகே ஸோ இது தான் positions of cis and trans isomers in a octahedral complex okay so ipa octahedral complex la le inda madri form la irukadha adu m a3 b3 n plus or minus inda madri oru case a irukku adavadhu six ligands octahedral complex abingiradhanal totally there are six ligands adha three three ligands similar a irukku ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிறப்ப அங்கே ஜியோமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸோட டைப் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அங்கே வந்து தெர் ஆர் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசோமரிசம் ஒன் இஸ் ஃபேஷியல் ஐசோமர்ஸ் அண்ட் மெரிடியோனல் மெரிடியோனல் ஐசோமர்ஸ் 
ஓகே இப்போ இந்த டயக்ராமே பார்ப்போம் இந்த ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஆர் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன் டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒன் ஐம் சாரி ஃபைவ் டூ சிக்ஸை கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி எடுத்துக்கிறப்ப இதெல்லாம் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் அதாவது முக்கு அதோட ஃபேஸ் பக்கம்னு அர்த்தம் பக்கம் அந்த ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை அந்த ட்ரையாங்குலராக இருக்குது இது மூணு இது மூணு சேமாக இருக்குது இது மூணு சிமிலராக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபேஷியல் ஐசோமஸ் பிகாஸ் ஃபேஸஸ் வந்து சிமிலராக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபேஷியல் ஐசோமர்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லிகாண்டு த்ரீ த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸஸ்க்கு தான் அந்த ஃபேஷியல் ஐசோமரிசம் இருக்க முடியும் இதில் ரெண்டு செட்டாக பிரிஞ்சிருது இல்லையா ஏ த்ரீ இது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டு இது ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸில் இருக்குது அந்த ஆக்டோஹைட்ரனோட ஒரு ட்ரையாங்குலர் அந்த பக்கத்தில் இருக்குது இது ஒரு ஃபேஸ் பக்கம்னா ஃபேஸு ஓகே ஸோ இது ஒரு ஃபேஸில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை வந்து என்னென்னு சொல்வோம் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஃபேஷியல் ஐசோமர்ஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது ஒரு ஆக்டாஹிட்ரான் பாருங்கள் நடுவில் இருக்கிறது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஸோ சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் லிகான்ஸில் இந்த இது மூணுமே பாருங்கள் சிஎல் லிகான்ஸ் ஓகே இது மூணுமே சிஎல் லிகான்ஸ் அந்த ஆக்டாஹைட்ரனோட சைடில் ஃபேஸாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மூணுமே சயனைட் லிகான்ஸ் ஸோ இது மூணு சிமிலர் லிகான்ஸ் இது மூணு சிமிலர் லிகான்ஸ் இந்த சிமிலர் லிகான்ஸ் ஆக்குபை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டாஹிட்ரனோட ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸில் ஆக்குபை பண்ணுது அப்படியே இது ஒரு கிறிஸ்டலாக நீங்கள் நினைக்கலாம் மேலே டாப்பில் ஒரு பிரமிட் கீழே ஒரு பிரமிட் ரெண்டுத்து சேர்ந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு ஆக்டாஹிட்ரன் ஒரு பக்கம் மூணு சிமிலர் லிகான்ஸ் இன்னொரு பக்கம் மூணு சிக்லர் லிகான்ஸ் இது மாதிரி ஆல்டர்னேட்டாக நீங்கள் வேறு வேறு ஃபேஸில் கூட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இரு இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை வந்து ஃபேஷியல் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதை ஷார்ட்டாக வந்து எஃப்ஏசி ஐசோமர் இப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிடியோனல் ஐசோமர்ஸ் இப்போ மெரிடியன் அப்படின்னா நீங்கள் ஜியாகிரஃபியில் படிச்சுருப்பீங்க மெரிடியன்னா என்னென்னா இந்த நார்த் போலையும் சவுத் போலையும் கனெக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் இப்போ குளோபோட இது நார்த் போல் இது சவுத் போல் அப்படின்னா நார்த் போலையும் சவுத் போலையும் கனெக்ட் பண்ணுற லைன்ஸ்க்கு வந்து மெரிடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இன்னும் அது ஒரு ஆக்டாஹிட்ரனாக நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் சொல்கிறப்ப ஒரு இமேஜினரி செமி சர்க்கிள் ஒரு அப்பெக்ஸ்லேருந்து இன்னொரு ஆப்போசிட் அப்பெக்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு செமி சர்க்கிள் வரைகிறோம்னா அது வந்து ஒரு மெரிடியன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போ மெரிடியன் ஐசோமர்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ஐசோமரும் எம் ஏ த்ரீ பி த்ரீ என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸில் தான் இந்த மெரிடியோனல் ஐசோமர்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் இதில் என்னென்னா அதில் த்ரீ சிமிலர் லிகான்ஸு ஒரே ஃபேஸில் ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸில் இருந்துச்சுன்னா இதில் என்னென்னா இந்த த்ரீ சிமிலர் லிகான்ஸும் ஆர் ப்ரெசன்ட் அரவுண்ட் த மெரிடியன் ஆஃப் த ஆக்டோஹைட்ரன் இந்த ஆக்டோஹைட்ரனோட மெரிடியனை சுற்றி இந்த மூணு சிமிலர் டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மெரிடியோனல் ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ இன்னும் அது புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் எப்படி எப்படி சொல்லலாம்னா அதாவது ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் இந்த மாதிரி இதுதான் ஆக்டோஹைட்ரன் ஐம் சாரி இதுதான் பாருங்க அந்த ஆக்டாஹிட்ரன் இந்த ஆக்டாஹிட்ரனில் சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இதெல்லாம் சிக்ஸ் லிகான்ஸு பாருங்கள் இந்த இது வந்து இது இந்த இடம் வந்து ஒரு அப்பெக்ஸ் அப்பெக்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டாஹைட்ரன் இது ஒரு அப்பெக்ஸ் ஓகே இது ஒரு அப்பெக்ஸ் இது ஒரு அப்பெக்ஸ் இந்த அப்பெக்ஸை கனெக்ட் பண்ணுது ஓகே எப்படி கனெக்ட் பண்ணுதுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும் கனெக்ட் பண்ணல ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிளாக கனெக்ட் பண்ணுது அப்போ ஹாஃப் சர்க்கிள்னா இது மேலே உச்சியில் ப்ரொட்ரூட் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு அப்பெக்ஸையும் இன்னொரு அப்பெக்ஸையும் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் வழியாக கனெக்ட் பண்ணும் அதுவும் முக்கியமாக இதில் வந்து நடுவில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் வேறஸ் அந்த ஃபேஷியல் ஐசோமஸில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமே இன்வால்வ் ஆகிருக்காது பாருங்கள் 
மூணு லிகாண்டு மட்டும் சிமிலர் டைப் ஆஃப் லிகாண்ட்ஸ் மேலே இருக்குது இது கீழே இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் நடுவில் இருக்குது பட் இது மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இது கண்டிப்பாக சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை கிராஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வழியாக ரெண்டு அப்பெக்ஸ் அப்பெக்ஸ்னா உச்சி ஓகே ரெண்டு அப்பெக்ஸை ஒரு செமி சர்க்கிள் பிளேன் வழியாக கனெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மெரிடியோனல் ஐசோமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பாருங்கள் சிஎன் சிஎன் இது ஒரு சிஎன் இது ஒரு சிஎன் லிகாண்டு நடுவில் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் வழியாக ரெண்டு அப்பெக்ஸை ஒரு செமி சர்க்கிள் இது ஆக்சுவலாக நீங்கள் செமி சர்க்கிள் போடலாம் இதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி செமி சர்க்கிள் மாதிரி வரும் ஓகே இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிள் வழியாக கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்துட்டு மெரிடியோனல் ஐசோமர் ஓகே ஸோ இந்த ஃபேஷியல் இந்த மெரிடியோனல் ரெண்டுத்துலேயுமே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வந்து கோபால்ட் இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வந்து கோபால்ட்டு இதுலேயும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் வந்து கோபால்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இது ஃபேஷியல் ஐசோமர் இது வந்து மெரிடியல் ஐசோமர் 